，小子，挺有钱的嘛，都交出来吧，别丢我动手。干嘛？这个链子不能给你。没听说过打劫还有讨价还价的。我什么都可以给你，只有这条项链不能给你。少废话！这么名贵的项链，应该值不少钱。小子，你玩阴的是吧？你，哎，吃吧。哎，我帮你搬。啊，是。哎，今天怎么就你一个人搬东西啊？啊，阿七家今天央视提前下班了。哦，那记得以后搬出去叫我啊。啊，那边有什么动静？好像我们学校公子哥夏玉溪，你们认识？啊？纨绔子弟，我怎么会认识他呢？啊，那过去看看。上上了吧，喝这么多，走，先送你回去。告诉你，没有你，我也可以照样打活。小叔叔，哎，宴会快结束了，我我和妈妈也该回去了。今天我们过得很愉快，谢谢你那时候挺款待。啊，那时间不早了，那好吧，我送你们。啊，不用了，这么多人你都得照顾，不麻烦了。一定要送的，瞧。小叔叔，您不用再送了。里面还有很多客人等着您呢，就是啊，你去忙你的吧。今天晚上人多，有招待不周的地方，请多包涵。哪里？夏叔叔，您太客气了。今天多亏您帮助，让我认识了不少商界的老前辈呢。我跟你妈妈是老朋友了，这点忙算不了什么。那夏叔叔，合作的事儿还请您多多帮助。等我们这边定下来，咱们再约个时间商谈具体细节，您看可以吧？没问题，我等你的电话。行。严彻，玉溪。喂，喂，下车。这是哪儿？你们家？怎么连你家都不认识了？你这怎么了？他喝醉了。你怎么弄成这样啊？玉溪，这怎么了？这是？哎呀，怎么喝这么多酒啊？今晚上我不在，过得很愉快吧？你说什么呢？怎么喝这么多呀、啊？还满身是伤呢？没事吧？你装什么好人？没没什么事啊，大伙儿大伙儿该吃吃，该玩玩。哎，没事没事。我爸就是因为你负了我妈那么多年，你就杀人凶手。你说什么呢？你，叶邪，叶邪，冷静点，走，走，回房吧。哎，我要实在对不起，这孩子太不懂事了。这，夏叔叔。我和妈妈先回去了，再见。是。哎呀。嗯，爸。嗯。
爸，你还记得我和哥小时候的事儿吗？记得，怎么能不记得呢？那时候，你们俩总爱围着我坐，成天嚷嚷着要玩骑马、玩空中飞人，缠着我给你们讲童话故事。那时候，您可是哥哥心目中的大英雄呢。真的吗？他把我当成大英雄了？是啊，那时候只要有坏孩子欺负我们，哥哥就会这样。哼，你们都走开，小心我让我爸爸来把大白龙叫过来，把你们都调走。<笑>爸，其实哥哥对您的叛逆，是因为还无法忘记心中的包袱。但是我相信，哥哥对您的爱是永远不会改变的。哎，爸，这不是你送给哥哥的成人礼吗？美英，世杰，我们世杰，美英，我们走吧。美英，美英，你别再犹豫了。你要想想，你能和一个你不喜欢的人过一辈子吗？你要为自己的幸福负责任呀、啊，美英。可是，我爸爸。美英，你跟他结婚完全是你爸的一桩生意啊！啊，妈，妈，你怎么还不睡啊？妈，宴会的事您别放在心上，我都过去了，啊！哎呀，没事没事的，妈妈，身边只要有你，什么都不怕了。不怕了，你还皱着个眉，啊？好了好了好了，这样总行了吧？哎，这样就对了，妈。<笑>行了行了，别管我了，妈没事儿。还有，你记着，别跟你外公提宴会的事儿啊。啊，我知道了。嗯。你早点睡吧。哎呀，去去去，妈没事没事，走走走，走吧。嗯。外公，你回来了。好。哎，瑞清啊，今天生日宴情况怎么样？嗯，您先坐吧，跟我说说。挺好的，夏叔叔对我们很热情，也很周到。嗯，对了，他还让我替他问候您呢。夏杰这孩子还是那么有礼貌。合作是怎么样？夏叔叔很爽快的答应了，而且还说要扩大合作范围呢。太好了，你挺有办事能力嘛，年纪轻轻的，有头脑。嗯。
。咦，这不是昨天晚上送我回来的那小子吗？是啊，他昨天晚上骑摩托车带你回来的。哎，你满脸都是伤，昨天晚上怎么回事了？怎么回事？我还没问你呢。一大早上的，拿张我不认识的男人的照片，看得心花怒放的。你怎么回事啊？谁心花怒放了？这不是刚起床，房间热吗？还找借口，大清早的，凉爽的很。喜欢就直说嘛，哥帮你。谁说我喜欢了？还不好意思呢。告诉你，凭哥的恋爱经验，搞定他跟娃似的。不，比娃还简单。你我，嗯。不过，哥帮你，你得先帮哥一个忙。又是让我去，我是受害者，你不去谁去啊？要不我跟你讲讲昨天晚上严彻的事吧。爱说不说，我还是跟你讲讲吧，这样好让你有点动力。哥哥，爸爸真的很担心你，你就真不准备和他谈谈吗？而且哥哥心里还是有爸爸的，要不怎么爸爸送给哥哥的成人礼，你还一直珍藏着？我的故事白讲了，啊？哎呀，头痛啊！哎呀，哎你，哎呦，浑身疼，头痛，哎呦。哥，那是我的床，要躺回你房间躺去。啊啊！你装病这招就不能换换吗？好吧，我下去了。你先去吧。我哥现在还没起床呢，爸爸，你就陪我出去逛逛嘛。哎，好，好，好，好，好。哎呀，爸，您对舒阿姨的恋恋不忘，直到昨晚我才能真正的理解，舒阿姨是那样的出众脱俗。婆婆，爸爸，谢谢您的理解。爸。您跟舒阿姨之间是爱情吗？嗯嗯。虽然一直是我单方面的付出，但我觉得她也是爱情，因为爸爸从中获得了幸福感。幸福感啊，那爸爸，爱情究竟是什么呀？可能是想得而得不到的一种美丽吧。无论他对你再怎么冷漠，你仍然满心欢喜的，只想讨他欢喜。无论他离你多远，你心中永远有他的样子。想到他就是一种幸福啊。可是单方面的付出，真能感觉到幸福吗？当然可以。因为你爱的是那个人，而不是那个人当时给你的回应。真正的爱情啊，是不计回报的付出，然后从中感知自己的存在。哦，是这样啊。这种爱情啊，太痛苦了。以后一旦遇到哪个对的人，一定要努力的争取，不要错过。嗯。你哥哥已经走了吧？哎呀，爸爸，我肚子好饿呀，我们早点回去吃早餐吧，走。
下家合作的事儿啊，你就去负责处理一下。我去负责。爸，我从来就没有参与过公司内部的事情，我去合适吗？合适。哎，你想想，夏家为什么给咱们送请帖？他是冲我这个老头子面子吗？他是冲着你，希望你能去。哎，夏杰这孩子，感情上的事儿挺执着。可是爸，我，我我，你别摸我。就这么定了。多锻炼一下，对你有好处。白姑，我看还是我替妈妈去吧。你不行，你是学生，公司里的事情啊，你也只能坚持去做，学业为重啊。呃，再说了，公司跟他合作，那要天天盯着，你没这个时间。可是妈妈她……好了好了，爸。我去。哎，这就对了。你去了以后啊，跟夏杰合作，也向他学习。夏杰在很多方面的经验，都是你所不具备的。知道了，爸。也行啊，以后公司里的事情啊，会逐渐交给你去做。现在你经验还浅着呢。是的，白姑，我们会虚心向您学习的。商场上的事儿啊，不像你们想那么简单，尔虞我诈，难呐。好了，你们吃吧，啊，我吃完了。嗯、妈，您真的要自己去吗？现在看来，只能这样了。不过你外公也说的对，你现在啊，确实是要主要以学业为主啊。要不？我还是跟外公再说说吧。算了吧，外公的脾气你还不知道啊？现在跟他说，他肯定不高兴。外公，外公。该面对的，总要面对。时间没给你打电话了，还好吧？我很好啊，哎呀，实在是，我应该早一点打电话问候您才对啊，实在是太失礼了。哎，谁给谁打电话没关系，关键是咱们两家又合作了啊，这是个好事啊。是啊，我们两家实现共赢，很好啊。哦，这次啊，我准备。让婉莹去参加负责这个项目，嗯，具体问题嘛，我准备让婉莹跟你当面面谈，好吧？让婉莹来负责，好，很好啊，我会好好的跟进这个项目的。嗯，好，收总再见。您好，这是您点的卡布奇诺。另一杯，稍等，再带上。
，我还有朋友没到呢。好的，请慢用。请进。哎，谢谢。不客气。王英，上次那事实在很抱歉，啊。你好，这是你点的卡布奇诺。啊、哦，谢谢。请慢用。嗯。万英，上次那事实在很抱歉，玉溪这孩子太不懂事了。嗯，没事儿，孩子嘛。谢谢你。哎呀，你可有个很能干的儿子啊。嗯，哪里？哎呀，玉溪能有眼睛一半就好了。我跟你说啊，现在的孩子啊，特别有个性。他们呀都不愿意按照父母的意思和意愿去生活。对，其实我觉得孩子的成长都有一个过程，慢慢他就好了。你说的很对啊，这么多年了，我也是从来没有要求他们做他们不愿做的事情。哎呦，可这也不知道这样是好啊还是不好。哎呦，这孩子都让我给惯坏了。你说这么大了，我都不知道他们心里想什么，对未来有什么规划没？这事可不能着急，得慢慢来，多沟通一下就好了。嗯。啊，燕行快毕业了吧？嗯，都大四了。他这么优秀，将来可不用为他操心了。嗯，其实啊，我对燕行啊没有什么高的要求，我从来没有要求他在班上考第一名。不过啊，这孩子啊特别好强。在学业上，我确实没有操过什么心。我觉得对孩子吧，不能有太大的压力，只要他平平安安的、幸福快乐，我就知足了。王英，啊，如果以后你和我单独相处。感觉到不太舒服的话，像今天这样一些关于合作事宜的商讨，让燕行来就可以了。我相信他的能力。不，还是我来。你不要觉得不好意思或者什么的，还是再想想。我不想让你为难。不，我已经想好了。我不想永远回避他，我想面对他。这些年来，我心里一直非常的内疚，我觉得我对不住你，让。都过去了，不提了。至少从那件事以后，让我明白了一件事情：没有经历过痛苦的爱情是存有缺憾的。看吧看吧，又来了，不提了不提了，都过去了。是啊，都过去了。其实像我们现在这样挺好的，做个朋友。好，做个好朋友。嗯。哎，这小妞长得蛮精神的啊，蛮漂亮的啊。来喝一杯吧。喝一杯吧。首先，我向大家介绍一下，这位是本次唱片推介活动舒适娱乐方面的总负责人舒婉英经理，大家欢迎。嗯
首先，我做一个自我介绍，我叫舒婉莹。这一次呢，能够和夏天集团这样大的品牌广告公司合作，进行唱片的推介活动，我本人感到非常的荣幸。同时，也希望能够和各位的合作能够非常的愉快。谢谢大家，请多包涵。这次唱片推介活动，是我们两家公司这么多年来的首次合作，意义重大。我就八个字，希望大家精诚团结，全力以赴。前期呢，我已经和燕醒初步沟通过了，回来以后又和公司内的策划人员商量了一下，这次唱片推介活动想以爱情为主题。这张唱片的主要受众群，年轻人。年轻人嘛，对爱情总是充满了向往，所以以爱情为主题，能够最大限度的吸引住主要受众群。当然了，其他的受众群我们也可以考虑啊，比如七零后、六零后，甚至对爱情充满信仰的老年人。但在市场推广方面，我们主要考虑的还是年轻人。下面让我助理小陈给大家介绍一下具体方案。啊！宇文，上哪儿了？怎么弄的？上哪儿了？水了！快起来，快起来！哎，起来。别躲！你哪疼？腿？是这里吗？嗯。喂，幺二零吗？啊，我们会根据歌手的具体情况，以及贵公司的具体要求，去适时的调整我们的方案，尽最大限度呢，兼顾我们两家公司的利益。歌手那边我会派人去专，这个大伙可以放心。夏叔叔，妈，爸，上哪了？上中不中？哎呀，也行啊！你看，都怪你吧？是是人家都对你来玩，人家就干活出事了吧？是是是，都是我的错。不是的，叔阿姨，严鑫哥哥没让我干，是我自己要干活的，结果还给他添了乱。这孩子经帮大忙了，严鑫，谢谢你啊！夏叔叔，今天挺过意不去的啊。哎，文文这孩子从小没干过活，以后啊，你得多照顾照顾他。好好好。他可没有你那么能干，宇文，隐形啊，本来就比你大几岁，以后有什么活啊，就让他去干，对对啊，你跟他说就行了，听见没有，隐形啊？听见了吗？谢谢叔阿姨。我们喜欢那种类型。那你觉得我们家文文怎么样？哦哦，哎哎，拐个弯就到了，你靠右边走你还在这儿住？啊？嗯，还住这儿。嗯，那我先回去了。嗯。早点休息。
刘医生，我父亲的确诊报告出来了吗 ？CT 报告要等下星期五才出来，但我们已经初步确诊了。许先生应该是心力衰竭。如果手术的话，成功几率有多大？不大，而且病人的情绪最近波动非常大。我们也希望多多注意病人情绪的变化，不要有什么能刺激病人的事情发生。好，我会注意的，谢谢刘医生。婉莹，婉莹，小姐，我，我，婉莹。婚礼就要开始了，你这是去哪儿？我我，婉英，伯父和亲戚朋友都等着呢。婚礼马上就要开始了，我们先回去再说好吗？大姐，我，婉莹，你要想想我们之间的感情，你要想想，你跟他在一起就是你爸的一桩生意。你，婉莹，我，婉莹，你即便不考虑我们之间的感情，你也要想想我们的孩子。姐，是我对不住你，你就放了我们吧。家嘛，在家吃饭有气氛呢。今天你这个大忙人儿，能够过来陪我这把老骨头下盘棋，这再好不过了。再说，在家吃顿便饭不是很好吗？那好，那就在家吃。哎，好，来。哎，放心吧，家里有佣人，婉莹她不会太累了。伯父。婉莹和燕行很像您呐，能力强，肯吃苦啊。哎呀。
这么大公司，我老了，将来还得靠你们年轻人呢。嗯、呃，燕行这孩子不错，马上就毕业了，工作不成问题。我呀，现在就惦着一个事儿，就是他和你们家玉文啊有个结果，我就放心了。伯父，孩子们的事儿，就让他们自己去解决吧。哟，你看您那么大的公司这么忙，他们应该帮您才对啊。啊，有道理，有道理。来，哎，你再喝点茶，喝点茶。啊。我真的，不该回来打扰你们的生活。我就是想见见你您有事儿吗？我找人呢。这家里的人吗？对对。您找谁？我可以帮您叫一下。哦，苏，苏婉莹。苏婉莹，您和苏婉莹是？哎，朋友。朋友，我怎么没见过您说，你和舒婉莹什么关系？就是她，她丈夫。丈夫，你胡说！你是叶叶行？我告诉你，我不希望再在这里见到你。你走，你走。叶行啊，对不起，我这次就是专门来来跟你们母子俩道歉的呀。道歉，二十年了。道歉有用吗？你走，叶行，我不想求你们原谅，我，我只是想见见你们呀。见见我们？二十年前你以后去编了你人跑的时候，你怎么没想见见见我们？我告诉你，我妈的生活刚刚平静下来，我不希望你再打扰她。你走，你走。醒醒！和，哎呦，哎呦，和和您爸说声对不起。好了，你现在什么都不要说了，好好养病吧。有什么事儿，咱们以后再说。好不了了。叶行，我知道你恨我，想跟我吵，甚至想打我。哎，我不想请求你们的原谅，我只想见见你。哎呀，我的时间不多了，等我走了，记得帮我和你妈说声对不起。我会的。我这病呢，哎呀，实
手术是不管用的。<笑>你现在不要再想这些了，钱的事儿我会帮你想办法。你好好养病就行了。啊，来，伟英，嗯，王林一上午了，辛苦了，我敬你一杯。没，没有，不辛苦，我随意啊。怎么样？不错吧？味道真好，没变。哎，那你以后可就常来啊。嗯。包括，那我以后可要常来打扰你了。哎，怎么这么说话呢？小杰啊，在公司里，以后你要多照顾婉莹啊，婉莹啊。好好向夏杰学习，嗯，互相照顾，互相照顾。婉莹的能力其实有的时候比我强，比如上次那个方案，婉莹的贡献就非常大嘛。哪里？哎，老婆，我给你。好，嗯，哎呀，对不起啊，我接个电话。行，谢谢。以后啊，还得靠你们年轻人了。哎，行。喂。喂，哪位啊？请说话。来，有事儿吗？哦，没事没事，可能是打错电话了吧。来吃饭吃饭。哎，你也吃。味道不错，谢谢谢谢喂，喂，喂今天你感觉怎么样？哎呀，还是吃不了东西，肚子胀得难受。医生今天就会给您定手术时间呢，希望你能快些好起来。无所谓的，哎，我知道，哎，手术也救不了我，只会浪费钱。您放心吧，现代医疗科技这么发达，只要您安心养病。心态放轻松，任何病都不是问题的。谢谢，我的情，我的心情是轻松不了了。那您家人是怎么想的？他不听我的。我独白，不期待，爱情给我开场白。